আমরা বাস্তবে কয়েকটি প্যাসেজ আমরা আর্টিকেল দ্বারা পূরণ করা শিখব যাতে করে পরীক্ষায় আমাদের কোনো রকমের প্রবলেম না হয় যেমন এখানে আমরা দেখছি ড্যাশ আর্লিয়ার দা বেটার আর্লিয়ার এইটা দেখো যে যত শীঘ্র বা যত তাড়াতাড়ি হয় দা বেটার মানে ভালো বা উত্তম এখানে দেখো যত তাড়াতাড়ি তত ভালো তাহলে এই যত তত বুঝালে আমরা জানি সেগুলোর আগে দা হয় দা আর্লিয়ার দা বেটার তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দা হবে হি ইজ ড্যাশ এম বিএস তাহলে এখানে এম বিএস শব্দটা বলতে বা কথাটা বলতে আমাদের প্রথমে এ আসে হি ইজ অ্যান এম বিএস কারণ এখানে আমাদের এম বলতে প্রথমে এ কথাটা উচ্চারিত হয় এ সাউন্ড হয় এই জন্য এখানে আমাদের অ্যান হলো হি ইজ অ্যান এম বিএস তারপরে দ্য প্যাসিফিক ইজ দ্য ডিপেস্ট ওশেন কারণ ডিপেস্ট হলো সুপারলেটিভ ফর্ম ডিপের সুপারলেটিভ ফর্ম মানে সবচেয়ে গভীর এই যে সবচেয়ে বা সবচেয়ে বেশি বুঝালে সেটার আগে কি হয় মানে দি হয় অথবা আমরা সহজে বলতে পারি যে লাস্টে ই এস টি থাকলে অর্থাৎ সুপারলেটিভ ডিগ্রি বুঝালে সেই শব্দের আগে দা হয় তাহলে দ্য প্যাসিফিক দ্য ডিপেস্ট দ্য প্যাসিফিক ইজ দ্য ডিপেস্ট ওশেন তারপরে ড্যাশ ইংলিশ আর হার্ড ওয়ার্কিং এখানে ইংলিশ দ্বারা ইংলিশ সাবজেক্ট বোঝাচ্ছে না ইংলে ইংরেজ জাতি বোঝাচ্ছে সুতরাং জাতি যেটা দ্বারা বোঝায় তার আগে দা হয় দ্য ইংলিশ আর হার্ড ওয়ার্কিং ইংরেজরা খুব পরিশ্রমী ড্যাশ ওয়াটার অব দি স্পন্ড ইজ পিওর তাহলে এই পুকুরের পানিটি বা পানি হয় বিশুদ্ধ তাহলে যদিও পুকুরের পানি বিশুদ্ধ হয় না পয়জনাস বা পান যোগ্য নয় তো তদুপরে আমরা এখানে বাক্যটাতে দেখব যে একটা নিয়ম শিখব কোনো জায়গায় শূন্য স্থান থাকলে তারপরে একটা ওয়ার্ড বিশেষ করে নাউন তারপরে যদি অফ থাকে তাহলে আমরা এখানে দা দেব দা ওয়াটার অফ দা কালাম মানে দা ওয়াটার অফ দিস পন্ড দা পিপল অফ বাংলাদেশ দ্য কালার অফ দ্য পেন মানে দা হয় তারপরে একটা ওয়ার্ড হয় তারপরে অফ হয় এরকম ক্ষেত্রে এখানে আমরা দা দেব আচ্ছা তারপরে জাপানিজ আর ইন্ডাস্ট্রিয়াস জাপানিজরা খুব পরিশ্রমী তাহলে জাপানিজ দ্বারা একটা জাতি বোঝাচ্ছে এখানে আমরা দা দিব দা জাপানিজ এরপরে আই বট আ ডজেন অফ পেন্সিল এক ডজন পেন্সিল কিনলাম তাহলে এখানে আমরা এ বসাবো কারণ ডজেনের উচ্চারণ করতে প্রথমে ড আসে এ রসই দীর্ঘ এগুলো আসছে না তাহলে অর্থাৎ ভাওয়েল সাউন্ড এখানে আসছে না এই জন্য আমরা এখানে আ দেব আই বট আ ডজন অফ পেন্সিলস তাহলে এখানে আমরা আর্টিকেল হিসেবে এ ব্যবহার করব তারেক ওয়াজ ফ্লাইং ওভার দ্য আটলান্টিক কারণ আটলান্টিক এটা একটা মহাসাগর তার আগে আমাদের কি হবে দা হবে অর্থাৎ যে জিনিস পৃথিবীতে মাত্র একটা থাকে তার আগে দা বসে আটলান্টিক মহাসাগর ওই একটা ছাড়া আর পৃথিবীতে নাই তাহলে তারে কি করল উড়ে গেল আটলান্টিকের উপর দিয়ে মিস্টার রহমান ইজ আ বিএ ইজ আ বিএ তাহলে বি বিএ বিএ কথাটা বলতে প্রথমে ব ব সাউন্ড আসছে এ ই ও এগুলো সাউন্ড আসছে না তার মানে এখানে আমাদের হবে মিস্টার রহমান ইজ আ বিএ হি ইজ ড্যাশ ক্যাপ্টেন অফ আওয়ার ক্লাস এই যে খেয়াল করে দেখো গ্যাপ আছে তারপরে একটা ওয়ার্ড বা নাউন তারপরে অফ দা ক্যাপ্টেন অফ তাহলে এখানে আমাদের দা হবে এরপরে আমরা আরেকটা দেখছি এখানে হি ইজ ড্যাশ অনার্স গ্রাজুয়েট হি ইজ অ্যান অনার্স গ্রাজুয়েট এই চের এখানে উচ্চারণ অ এর মতো হচ্ছে অথবা সাইলেন্ট থাকছে তাহলে অনার্স বলতে প্রথমে অ উচ্চারণ হচ্ছে অ অ যেমন বাংলায় স্বর স্বর অ তাহলে এই অ উচ্চারণ হওয়ার কারণে আমাদের এখানে অ্যান হবে হি ইজ অ্যান অনার্স গ্রাজুয়েট হি ইজ অ্যান ইডিয়ট তাহলে ইডিয়ট বলতে ই আসছে প্রথমে উচ্চারণ এই জন্য এখানে অ্যান হবে হি ইজ অ্যান ইডিয়ট হি স্টপড ফর 
আ মোমেন্ট এখানে এক মুহূর্ত দ্বারা বোঝাচ্ছে যে এখানে মোমেন্ট বলতে প্রথমে ম উচ্চারণ হচ্ছে তাহলে এখানে আমাদের হবে আ হি স্টপড ফর আ মোমেন্ট অলওয়েজ স্পিক দ্য ট্রুথ সবসময় সত্য কথা বলবে আর এখানে আমরা মনে রাখি যে ট্রুথের আগে দা হয় টেলের আগে লাই হয় নেভার টেল আ লাই কখনো মিথ্যা বলো না অলওয়েজ স্পিক দ্য ট্রুথ মানে ট্রুথের আগে দা দিব আর টেল হলে তার আগে আ দেব আ টেল আচ্ছা ইউ আর ড্যাশ নজরুল আইসি কোন নামের আগে আর্টিকেল বসে না কিন্তু যখন তুলনা করা হবে যেমন দেখো ইউ কে তুলনা করা হচ্ছে নজরুলের সাথে যার সাথে তুলনা করা হয় তার নামের আগে আ হয় যেমন ইউ আর আ নজরুল আইসি তাহলে এখানে নজরুলের সাথে তুলনা করা হচ্ছে এই জন্য এখানে এ হলো ইউ আর এ নজরুল আইসি ইউ আর এ রবীন্দ্রনাথ আইসি ইউ আর এ শেখ মুজিব আইসি এইরকম রিতা ইজ অ্যান আনটাইডি গার্ল আনটাইডি বলতে প্রথমে আ উচ্চারিত হচ্ছে আ আনটাইডি তাহলে অবশ্যই এখানে অ্যান হবে রিতা খুব অগোছালো মেয়ে রানা সিজ রানা দেখে বা দেখে আ বার্ড একটা পাখি বার্ড বলতে প্রথমে ব উচ্চারিত হচ্ছে ব সাউন্ড বার্ড অবশ্যই এখানে এ হবে ওয়েট হিয়ার এখানে অপেক্ষা করো ফর হাফ অ্যান আওয়ার আধা ঘন্টা ধরে এখানে অপেক্ষা করো তাহলে আওয়ারের প্রথমে এই চাষে কিন্তু উচ্চারণ হচ্ছে আ আওয়ার আ এর মতো উচ্চারণ হওয়ার কারণে বা স্বর আ আর এর মতো উচ্চারণ হওয়ার কারণে এখানে অ্যান হল হি ইজ অ্যান অনেস্ট ম্যান দেখো অনেস্ট অ অনেস্ট উচ্চারণ করতে প্রথমে আসে অ স্বর অ তার মানে এখানে হবে অ্যান হি ইজ অ্যান অনেস্ট ম্যান আই রিড দ্য ডেইলি ইত্তেফাক এভরি ডে আমি প্রতিদিন দৈনিক ইত্তেফাক পড়ি তাহলে ডেইলি ইত্তেফাক বাংলাদেশে বা পৃথিবীতে একটাই মাত্র পত্রিকা এই জন্য এখানে আর আগে কি হবে দি হবে এরপরে মিস্টার আহমেদ ইজ অ্যান এমপি 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 এম মানে এটার উচ্চারণের প্রথম সাউন্ড হলো এ যেমন দেখো এম উচ্চারণ করতে প্রথমে ম সাউন্ড আসে না তার আগে দেখো এ আছে এমপি এ তাহলে প্রথমে এ এর মতো উচ্চারণ হওয়ার কারণে এখানে অ্যান হবে এলিফেন্ট ইজ আ লার্জ এনিম্যাল তাহলে পুরো হাতি জাতিকে বোঝানো হচ্ছে এই জন্য আমরা দা দিব দা এলিফেন্ট ইজ আ লার্জ এনিম্যাল তারপরে বাংলাদেশি একটা জাতি বোঝানোর জন্য এখানে আমরা দা দিব দা বাংলাদেশি ইজ আর আ ব্রেভ নেশন বাঙালিরা বা বাংলাদেশিরা খুব সাহসী জাতি হি ইজ অ্যান আনওয়াইজ ম্যান তাহলে আনওয়াইজ বলতে প্রথমে আয়ের মতো উচ্চারণ হয় আ আনওয়াইজ এই জন্য এখানে অ্যান হবে আই স আমি দেখলাম অ্যান ওয়ান লেগড ম্যান এক পাওয়ালা মানুষ দেখলাম ইন দ্য স্ট্রিট পথে তাহলে ওয়ান লেগড ওয়া তাহলে প্রথমে ওয়া এর মতো উচ্চারণ হচ্ছে এই জন্য এখানে এ এটার নিয়ম হল কোন শব্দের বা ওয়ার্ডের প্রথমে যদি ওয়া এর মতো উচ্চারণ হয় যেমন ওয়ান আইড ম্যান ওয়ান টাকা নোট ওয়ান লেগড ম্যান ওয়ান এই ওয়ান ওয়া এর মতো উচ্চারণ হওয়ার কারণে এখানে এ হলো দিস ইজ অ্যান অ্যান্ড অ্যান্ড বলতে প্রথমে এ বা এর মতো উচ্চারণ হচ্ছে এই জন্য এখানে অ্যান হবে দা কাউ ইজ ড্যাশ জেন্টেল এনিম্যাল ইজ আ জেন্টেল এনিম্যাল গরু হয় বা গাভি হয় খুব ভদ্র প্রা মানে শান্ত প্রাণী আই রিড আমি পড়ি দা হলি বাইবেল কারণ বাইবেল পৃথিবীতে একটাই আছে সেটাই হলো খ্রিস্টানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আর কোনো বাইবেল নাই পৃথিবীতে একটাই তাহলে এই জন্য আমরা এখানে দা দেব আচ্ছা তাহলে প্রতিদিন সকালে আমি পবিত্র বাইবেল পড়ি মিস্টার রহমান ইজ ড্যাশ অনারেবল ম্যান ইজ অ্যান অনারেবল ম্যান অনারেবলের প্রথমে এইচ থাকুক কিন্তু উচ্চারণ তো অ এর মতো হচ্ছে এই জন্য আমরা আর্টিকেল বসানোর সময় উচ্চারণটা খেয়াল করব এখানে তাহলে মিস্টার রহমান ইজ অ্যান অনারেবল ম্যান অ এর মতো উচ্চারণ হচ্ছে অনারেবল বলতে তারপরে ড্যাশ ফাদার রোজ ইন হিম তাহলে এখানে ফাদার 
এখানে আমাদের নির্দিষ্ট একজন পিতা তো নির্দিষ্ট একজনে হয় এই নির্দিষ্ট বোঝানোর কারণে এখানে আমরা দা দিব দা ফাদার রোজ ইন হিম অথবা দা ফাদার রোজ ইন ইন দা সন অথবা ইন দা ডটার এই রকম এরপরে আমরা এখানে আরো একটা আর্টিকেল এটা প্যাসেজ আকারে এখানে কোনো শূন্য স্থান দেওয়া নাই এর আগে কিন্তু আমাদের এই রকম শূন্য স্থান দেওয়া ছিল এই যে এখানে কোনো শূন্য স্থান নাই তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে কোথায় বসবে আমরা দেখি কি এখানে আছে হি ইজ অনার্স গ্রাজুয়েট তাহলে হি ইজ এন অনার্স গ্রাজুয়েট এই জায়গায় অনার্স এর আগে এন হবে হি রিডস দা অবজারভার ডেইলি তাহলে হি রিডস সে পরে অবজারভার একটা পেপার বা পত্রিকা পৃথিবীতে একটাই রয়েছে অবজারভার পত্রিকা যার কারণে এখানে দি হবে দা অবজারভার ডেইলি মানে প্রতিদিন এখানে ডেইলি অবজারভার নয় এখানে আসলে এই ডেইলিটা এখানে অ্যাডভার্ভ হিসেবে বসেছে এই পত্রিকার নাম এই যে ডেইলি করতো আর ডেইলি ডেইলি স্টার তা কিন্তু নয় তাহলে এখানে আমরা অবজারভার শব্দের আগে আর্টিকেল হিসেবে দা দেব আই কুড সি নাথিং আমি কিছুই দেখতে পাই না বাট দা স্কাই স্কাই ছাড়া আমি আর কিছুই দেখতে পাই না স্কাই পৃথিবীতে মাত্র একটাই যার কারণে তার আগে আমরা দা দেব মেঘনা তাহলে দা মেঘনা ইজ দা মেঘনা ইজ আ ভেরি ফাস্ট ট্রেন তাহলে মেঘনার আগে আমরা দা দেব কারণ মেঘনা একটা নদীর নাম কিন্তু এখানে ট্রেনের একটা নাম তাহলে মেঘনার আগে আমরা দেব দা দা মেঘনা ইজ আ ভেরি ফাস্ট ট্রেন তাহলে এই ভেরির আগে আমরা আ দেব ইজ আ ভেরি ফাস্ট ট্রেন ঢাকা ইজ দা ওল্ডেস্ট সিটি ইন বাংলাদেশ কেন এখানে দা হলো কারণ সুপার রিলেটিভ এর আগে দা হয় ওল্ড ওল্ডার ওল্ডেস্ট ওল্ড হলো পজিটিভ ওল্ডার হলো কম্পিটিভ আর সুপার রিলেটিভ হলো ওল্ডেস্ট তাহলে এই সুপার রিলেটিভ ফর্মের আগে আমরা দা বসাবো হর্স ঘোড়া ইজ আউজফুল ইজ আউজফুল এনিমেল তাহলে এখানে আমরা ইউজফুল বলতে প্রথমে ইউ এর মতো উচ্চারণ হচ্ছে প্রথমে যদি ইউ এর মতো উচ্চারণ হয় তাহলে তার আগে এ হয় তাহলে হর্স ইজ আউজফুল এনিমেল তারপরে মিল্ক ইজ অ্যান আইডিয়াল ফুড আইডিয়াল বলতে আ উচ্চারণ হচ্ছে প্রথমে আ আইডিয়াল আ তাহলে এই কারণে এখানে অ্যান হবে মিল্ক ইজ অ্যান আইডিয়াল ফুড রোম ওয়াজ নট বিল্ট রোম প্রতিষ্ঠিত হয়নি বানানো হয়নি নির্মাণ করা হয়নি ইন আ ডে একদিনে তাহলে রোম একদিনে নির্মিত হয়নি তাহলে ডে এর আগে এ হবে মুসলিমস একটা জাতি তার আগে আমরা দা দেব দা মুসলিমস আর আ ব্রেভ নেশন তাহলে এই ব্রেভের আগে আমরা এ দেব মুসলিমসের আগে দি দেব ঢাকা স্ট্যান্ডস অন দা বুড়িগঙ্গা কারণ বুড়িগঙ্গা নদী পৃথিবীতে একটাই রয়েছে এই জন্য আমরা বুড়িগঙ্গার নামের আগে দা দেব ঢাকা স্ট্যান্ডস অন বুড়িগঙ্গা অন দা বুড়িগঙ্গা হি ইজ অ্যান এফআরসিএস এফআরসিএস কথাটা বলতে প্রথমে এ উচ্চারিত হচ্ছে এফআরসিএস এই জন্য আমরা এখানে অ্যান দেব এরপরে শাইলক শাইলক ওয়াজ অ্যান আচ্ছা শাইলক ওয়াজ এ ইউজারার ইউজারার মানে সুদখোর মানে যারা সুদ খায় এই ধরনের লোককে ইউজারার বলা হয় তাহলে শাইলক ওয়াজ আ ইউজারার কারণ এখানে ইউজারার বলতে প্রথমে ইউ এর মতো উচ্চারণ হচ্ছে ইউ তাহলে কোনো ওয়ার্ডের উচ্চারণ যদি ইউ এর মতো হয় প্রথম সাউন্ড তার আগে এ হয় শাইলক ওয়াজ এ ইউজারার শাইলক হলো একজন সুদখোর হি লিভস ইন দা ইউএসএ ইউএসএ হলো একটা দেশের শর্ট নাম এই রকম যেমন ইউএসএ ইউকে কে এস এ এগুলোর আগে আমরা দি বসাবো যেমন হি লিভস ইন দা ইউএসএ দা ইউকে দা কে এস এ এই রকম তারেক ইজ ওয়ান অফ ওয়ান অফ দা বেস্ট বয়েস তাহলে বেস্ট হলো সুপার লিটিভ তার আগে আমরা দা দেব তারেক ইজ ওয়ান অফ দা বেস্ট বয়েস শি ইজ আ বিউটি শি ইজ আ বিউটি সে একটা সৌন্দর্য মানে সে আসলে এতই সৌন্দর্যে বলা চলে সেই আসলে সৌন্দর্য 
বলা চলে না বা বলে না যে সে সৌন্দর্যের আধার যেমন দেখো নায়িকা দের দিকে তাকালে কিন্তু চোখ ফিরানোই কঠিন হয়ে যায় এতই সুন্দর তার মানে বলা হয় যে সে সেই একজন সৌন্দর্য এই বিউটি নাউন হওয়ার কারণে এখানে আমরা এ দিতে পারি শি ইজ আ বিউটি সে আসলে একটা সৌন্দর্য দ্য কিং লেফট অ্যান এয়ার এখানে এইচ দিয়ে শুরু হয়েছে কিন্তু এই এইচ এর উচ্চারণ হবে না এইচ সাইলেন্ট থাকবে এটার উচ্চারণ দেখো এয়ার এয়ার মানে উত্তরাধিকারী দ্য কিং লিফট লিফট অ্যান এয়ার তাহলে আমরা এখানে সবগুলোই পূরণ করলাম এই পর্যন্ত আমরা এখানে রাখছি এরপরের অংশগুলো বা এর পরে আমরা আরও একটা ভিডিওতে আরও কিছু আর্টিকেল নিয়ে আলোচনা করব তোমরা এই প্যাসেজে এবং এর এই যে এরকম করে সিঙ্গেল সিঙ্গেল সেন্টেন্স যেটাই থাকুক না কেন খেয়াল রাখবে আর্টিকেলের নিয়মের কথা খেয়াল রাখবে তাহলে তোমাদের আর্টিকেল আর কখনোই ভুল হবে না আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু